Damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sahabat Renungan Harian di mana saja berada. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian di hari Jumat tanggal 21 Juli 2023. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan kami Yesus Kristus yang oleh kuasa dan kasihmu kami boleh menikmati hari ini. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firmanmu, Roh Kudus tolonglah kami untuk memahami dengan benar dan kami menghidupi kebenaran firmanmu dalam kehidupan kami. Kami berjalan sesuai dengan kehendakmu. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur pasal 136 ayat 7 sampai ayat 12. Kepada dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Kepada dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Amin Tema renungan kita ialah Kasih setianya selama-lamanya Iyatu kamasokananda Tang tileluk saelakona Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan Soekarno, Presiden pertama Indonesia Pernah membuat slogan yang tetap diingat sampai sekarang Yaitu jas merah Jangan sekali-kali melupakan sejarah Sejarah itu penting Karena dari sejarahlah kita belajar banyak hal sekaligus bisa menjadi acuan dalam menata kehidupan kita seterusnya. Saudara-saudara, pembacaan kita hari ini adalah bagian dari seluruh pasal 136 yang berisi ajakan dan seruan untuk bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya selama-lamanya. Pada setiap ayat sepanjang Mazmur ini selalu diakhiri dengan menyatakan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagian yang diulang pada setiap ayat ini bukan tanpa makna tetapi justru menjadi inti nyanyian dalam Mazmur ini. Dia adalah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, serta yang menciptakan langit dan bumi. Ayat 1 sampai 6. Setelah pengakuan itu dilanjutkan dalam pembacaan kita pada ayat 7 sampai 12. yang juga berisi pernyataan iman bahwa Allah jugalah yang menciptakan benda-benda penerang yaitu matahari untuk menguasai siang dan bulan serta bintang untuk menguasai malam artinya tidak ada waktu yang tidak ada dalam kendali Tuhan bumi dan segala isinya serta matahari bulan dan bintang-bintang adalah ciptaan Tuhan Karena itu tidak boleh disembah selain Allah. Di samping itu pemasmur juga mengungkapkan salah satu wujud kasihnya bagi umatnya, yaitu bahwa dialah yang membawa umat Israel keluar dari Mesir, dengan tangannya yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melalui pembacaan kita hari ini, kita diajak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya, tidak berkesudahan dalam sepanjang sejarah dunia ini, secara khusus dalam sejarah hidup kita, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Bersyukurlah karena kasih setianya selama-lamanya. Haleluya. Amin. Marilah berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan oleh kasih setiamu untuk selama-lamanya. Engkau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, terus memelihara kami. Kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, yang juga akan terus menopang dan menuntun kami, menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Diberkatilah kami semua, 
dalam perjuangan, dalam segala tugas tanggung jawab, usaha, bahkan peran kami masing-masing. Kiranya semuanya mampu kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Anak-anak kami bertumbuh dengan baik, mereka juga setia mendengarkan nasihat dan didikan. Anak-anak muda kami akan menjadi anak-anak muda yang juga mampu mempersembahkan masa muda mereka sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Yang mereka sedang dalam kondisi sakit, kiranya Tuhanlah sumber kekuatan akan memulihkan keadaan mereka Mereka diberi hikmat untuk tetap mampu menyaksikan kebaikan Tuhan. Dalam duka cita saudara-saudara kami yang berduka cita, Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati. Dalam berbagai kesulitan, pergumulan atau persoalan hidup, kami yakin Tuhan memberi kelegaan. Segala perkara dapat kami tanggung bersama dengan Tuhan. Setiap orang tua kami dalam masa tua mereka diberkatilah untuk menikmati masa tua sebagai usia indah karena Tuhan selalu menjaga dan melindungi. Bahkan gereja Tuhan akan terus diberkati dalam menyatakan persekutuan kesaksian dan pelayanan dimanapun Tuhan menghadirkan atau mengutus bahkan pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimampukan untuk juga mengerjakan tanggung jawab pelayanan dengan baik. yang berulang tahun, yang menikmati kasih Tuhan dalam keberhasilan-keberhasilan, kiranya juga disempurnakanlah sukacita mereka, dan bersama-sama kami terus mampu menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam segala hal. Pemerintah kami kiranya ditopang, pemimpin kami dimampukan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan kami pun bersama-sama akan bersuka cita di tengah-tengah bangsa yang kami cintai. Bapa kami dalam surga kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus, dan tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.